ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലേശം ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലവറോ ഡാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ആ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റിയിട്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് പാരുന്നത് കേട്ടോ നെയ്യോ എന്താ അതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അണ്ടി മുന്തിരി കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് ഇത് രണ്ടും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാനതിൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളൊന്നും വേറെ വേറെ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഇടുമ്പോഴുള്ള കടി തരൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അണ്ടി ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് ആയി വരും അത് ബോൾ രൂപത്തിലായാലേ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കോരിയെടുക്കാനല്ല ഞാൻ ഇതിലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലേശം ഉള്ളി വാട്ടി കിട്ടണം അതായത് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇവിടെ വെട്ടി വെച്ചത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് അതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ബീഫാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബീഫാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പച്ച കിട്ടാതെ തന്നെ ബീഫിന് ഒരുപാട് വേവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന് കിട്ടും മറ്റേത് ഇത് വാട്ടഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉള്ളി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ വലിയ വേവാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിലാണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് വാട്ടിയാൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് ഉള്ളി നമ്മൾ വാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതവിടെ ഉള്ളി ഏകദേശമൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രഞ്ച് തക്കാളി ആ തക്കാളി ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതവുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സ്പൂണ് പച്ചമുളക് അതേമാതിരി രണ്ട് സ്പൂണ് ഇങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സി ഇട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് കേട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലകളോടെ ഒരു സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഒരു അര സ്പൂണിൽ ഏറെയുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാലയും ഒരു അര സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിന ഈ ബിരിയാണി മസാലയിൽ ഏല ജാതിക്ക ജാതിപത്രി സാജീരകം തക്കോലം ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഗരം മസാലയിൽ ഏലം പട്ടപ്പൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്സാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലേശം തൈര് അതെ ഒരു നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ നമ്മൾ തൈര് തീക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറു നാരങ്ങ രണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കുരു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അരിപ്പിയിൽ അരിച്ചാലും മതി ഞാൻ കൈക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലേശം സുർക്ക സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിക്കനൊക്കെ ആ കറക്റ്റ് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും പൊട്ടിപ്പോകില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേക തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കന് രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് റെഡിയാക്കിയത് രണ്ടര കിലോ ചിക്കന് രണ്ടര കിലോ അരി ഇതാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വേവിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് ഇതാ വെള്ളം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേറെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ആറ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തേക്ക് നമുക്ക് കർമ്മസാല ഏലം പട്ട പൂവ് പൊടിക്കാതെ ഏലം പട്ട പൂവ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരഞ്ചെട്ട് ഏലക്കായി കുറച്ച് പട്ട ഒരഞ്ചെട്ട് പൂവ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അരി കഴുകി വെച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടര കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് ഒരു അരി ഇട്ടായിക്കണ് ഒന്ന് അളക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് തിളക്കണത് വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ് അത് തിളച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ കട്ട പിടിക്കില്ല തിളച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടായി വരും നമ്മളെ വെള്ളം ശരിക്ക് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാരറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചോറ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ട് തന്നെ ഊറ്റണുള്ളൂ ബീഫാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്മിയിൽ ഊറ്റാം ഇത് ചിക്കന് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആവും അപ്പോൾ ശരിക്ക് ചോറ് വേവായിട്ട് തന്നെ ഊറ്റണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ചോറ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് മസാല ഇതേപോലെ വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ചോറ് ഊറ്റിയിടുകയാണ് അതേപോലെ ഊറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലംപട്ട പൂവ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മല്ലിച്ചെപ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ടല്ലോ അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഊറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഏലംപട്ട പൂവ് പൊടിച്ചത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇ 
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ആക്കിയിട്ടിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഉള്ളി പൊരിച്ച ഡാൾഡ ഉണ്ടല്ലോ ഡാൾഡ അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സാധനം ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് കയറ്റി വെക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഊറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര കിലോ എനിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് മില്ലി സൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കത്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഒരു തകരത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും ഗ്യാസിൽ വെക്കണവർക്കുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞത് തീര് അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു തകരത്തിൻ്റെ കഷ്ണവും എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ചെമ്പ് കയറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ടൈം ആവി വരുവോളം നമ്മൾ കത്തിച്ചു ഏകദേശം നമ്മളെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ലേശം നല്ല നെയ്യ് ആർ കെ ജി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താ അതേപോലെ കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചോറ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതേപോലെ ചോറ് കോരിയെടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി വണ്ടി പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിക്കാം എന്താ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഭാഗവുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ ഒറ്റൊന്നും ഒഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നും ഒടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളെ ബിരിയാണി അടിപൊളി ബിരിയാണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണ മരത്തിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരും ഓക്കെ താങ